解开他的毒体。抱歉，我来晚了。萧炎，小医仙姐姐，你没事吧？区区一个医星道祖，竟敢对我冰河谷出手！别服，他交给你了，擒拿后断其四肢。哼，放心吧，我会让他尝尝生不如死的滋味。嗯，萧炎，你们先走。放心吧，有我在，谁也别想伤你。既然敢来，自然是有把握救人。解决他！我的先去休息。猖狂的小子，林鹤，你带其他人擒拿恶难毒女，死人交给我。这回看你还有什么底牌好险，好险！臭小子，又让我去把老骨头出来当打手。麻烦天火前辈了，我的朋友伤得不轻，请尽快解决此人。嗯，知道了，知道了。这小子居然真的还有底牌！哼八星斗宗，什么？这位朋友，老夫冰河谷长老冰符，今日之事与你无关，还请不要插手。事后，我冰河谷必有重谢。冰河谷，很了不起吗？
天雷怪身对了。河谷的二星斗宗，居然不堪至此。能与炎盟结盟，实乃我失明宗的荣幸。我等定会向宗主传达女王陛下的提议。没有别的事，今日便到此为止吧。在下告辞。哼！啊，失明宗的人还真难对付。大哥，你们可真能忍，我差点就直接动手了。失明宗虽然表面上愿意归顺，但恐怕会暴藏祸心，日后还要多加提防。我的想法和您一样，防人之心不可无。接下来我要闭关一阵，后续就辛苦二位了。女王尽管放心。大哥，小言子昨天来的信中说什么了？好像还有一封单独的信和丹药，是给美杜莎女王的。他说。他已经出发前往丹域了，让我们不用担心。他还说感谢咱们帮他打理炎盟，特别是美杜莎女王
彩玲，幸不辱命。天魂溶血丹我练成了，只盼这天魂溶血丹，是我等所愿，让你彻底摆脱身体的危机。将炎盟托付给你，相信会是我做过最正确的决定。我一意孤行，却连累了你来守护炎盟。此番歉意，一时无法当面对你诉说。或许不舍，或许期待。或许执着。之后我便会前往中州，那里有着积蓄我奔赴的使命。但愿我能活着迎来我们重逢的那一天。头一次看到传承技能的水晶球发出如此强烈的光芒，这天火三玄变虽为我族秘法，倒是将为他量身定制的一般。婉儿，你可知这天火三玄变的由来？嗯，不是我们焚炎谷创始人焚炎老祖所创吗？嗯，当年斗气大陆上，曾出现五位距离斗帝仅一步之遥的至强者，而咱们的焚炎老祖。便是这五位至强者中的一员，还有三位，则分属于拥有斗帝血脉的古族魂族，和影响力庞大而深远的丹塔。而这最后一位，就是斗帝血脉后人，萧族萧玄。正是身为焚炎老祖好友的他，创造了高级秘法——天火三玄变。原来。我们焚炎谷的天火三玄变是这位斗帝血脉后人所创。萧炎也姓萧，莫非与这位萧玄前辈有什么关系不成？应该没那么巧吧感谢唐谷主的慷慨相赠，萧炎今日便得动身离开了。若是日后有什么需要帮忙的，尽管找小子便可。嗯，这么快就走了？嗯，我还要去找先前走散的同伴们，就不打扰了。有件事，老夫可要提醒你：天火三玄变虽然能够在短时间内大幅提升实力，但所获得的能量却异常狂暴。你驾驭时要加倍小心。嗯、最后切记，天火三玄变，不可外传。唐谷主放心，萧炎自当守口如瓶。嗯，告辞。嗯。以后有缘，还会再见的。古这些人不会善罢甘休的，新兰，你快走！可是我不能丢下小一仙姐姐一个人。放心吧，我可以对付。解决掉他们，我会去找你的。啊
对了，我虽然帮不上忙，但我可以回家搬救兵。小医仙姐姐，你小心些，千万等我回来。叶家，那新兰的全名叫做叶新兰。嗯，他是丹玉叶家之人。哎，小野，你可不知这叶家呀！少放肆！那叶家呀，现在的处境可不太妙啊。丹玉龙蛇混杂，但总的来说，只有五大家族能与丹塔有关系。叶家便是能进入丹塔长老系的家族之一。不过，若是萧炎你能留下来，与咱成为一家人，以你的天赋，定能带领我们柳家一飞冲天。菲儿，别胡闹！<笑>要是再被打巴掌，就丢脸喽！<笑>你找死！刘晴，时辰也不早了，我要立刻去丹玉一趟。虫洞早就为你安排好了。若是遇上麻烦，就尽快赶回天皇城。即便我柳家实力不强，也会尽力保你。谢了，刘谦。嗯，保重。这，喂，哎，小野，带我一个呗。你先走了。你先帮我躺下，以后再跟你解释。啊，你起开！我们还没说完呢。哎，小野，你先别走啊。这不能怪我呀！你，你赶紧放开，不然我不客气啊！看你的猫腿！看你的猫腿！河谷全力搜寻若男独女，若有线索者，可获天价悬赏。前段时间被不少势力联手狙杀的，就是这个女子。据说她可是传闻中的恶男独体。老将，叶城叶家在何方位？一直往前，叶城最高的建筑就是叶家。金兰，此事可由不得你任性。我是绝不会嫁给曹丹那个混蛋的。曹家狼子野心，早就想吞噬我们叶家。当务之急，还请大长老允许金兰带人前去解救小医仙姐姐。有什么事，等我回来再说，好吗？胡闹！若是能与曹家联姻，便能免除我们叶家，调出五大家族的危机。眼下联姻才是头等大事，别人的死活与你何干？别人没有小医仙姐姐，醒来早就没命了。这，哼！本以为你们是最疼爱我的家人，没想到在你们眼中，我只是个联姻工具罢了。放肆！知恩图报的道理，叶家自然知晓。一切等联姻之事了结后再说。我是绝不会嫁给曹丹的，我自己会想办法。难道你还真想靠你口中那个所谓迦南学院的天才吗？你也别太高看他了。或许他能救你的朋友，但是我们叶家的危机可不是随便什么阿猫阿狗都能解决的。今天你哪儿都别想去。嗯嗯嗯，阿猫阿狗也同样没兴趣帮你们叶家的忙。小小眼大哥，大长老。下来，这究竟怎么回事？小医仙姐姐她，带我去找她。
你是谁，竟敢胡乱闯我叶家？在下萧炎，是新兰的学长。此次有要事在身，新兰还需与我走一趟。贤辈，新兰乃待嫁之身，岂能容你带走？我才不要嫁！新兰是我学妹，她不愿之事，就算是叶家，也不能勉强。狂妄，敢来我叶家放肆！今日我就替你家长辈好好管教一下。你什么？管教的话，你还真不够资格。四长老可是一心斗族。这才一年时间不到，萧炎大哥居然已经强到了这种地步。你就是新兰口中的天才，你闯我叶家，更是伤我族长老。虽说我叶家如今示威，但也容不得被人这般欺凌。刚才并非我先出手，你若是要追究什么，在下可没时间奉陪。小辈休走。下次就不是受点伤这么简单了，大长老。罢了，让他们去吧。或许这就是叶家的命数吧。I like.